mtazamaji karibu tena katika kipindi cha afya ya uzazi uh, kwenye channel ya Women Health Online TV. Uh, mahali nimeishia ilikuwa ni kuzungumza uh, na wewe kuhusu uh, kutambua tarehe ya matazamio uh, ya kujifungua. Sasa leo naomba niseme na wewe juu ya kutambua hmm? ujauzito huu ambao wewe mama umeubeba ni wa aina gani? Ujauzito huu ni wa aina gani? Namaanisha kwamba uh, katika kipindi ambacho uh, wewe ni mjamzito, kuanzia ile siku ambayo umepata ujauzito, ni vizuri kutambua ndani ya tumbo lako mama au baba ujue ndani ya tumbo la mke wako mama huyu amebeba ujauzito wa aina gani uh, ni nini ninachomaanisha katika kipindi hiki cha uzazi au kipindi cha mama akiwa ni mjamzito ni vizuri kupima uh, au kufanya vipimo vifuatavyo moja um, kwanza nianze kusema kwamba ni vizuri huyu mama aende kliniki kliniki ya uzazi kule kliniki ya uzazi anatakiwa aende angalau angalau mara nne mpaka mara nane kipindi cha nyuma ilikuwa kwamba ni vizuri kwenda kliniki angalau mara nne lakini kwa miongozo ambayo Wizara ya Afya e, ya Tanzania inayo sasa hivi ni kila mzazi aweze kwenda kliniki angalau mara nane angalau mara nane kwa hiyo ukishafika kliniki watakupangia e, uwe unaenda baada ya muda gani lakini angalau ndani ya kipindi cha miezi ambayo utakuwa umebeba ujauzito ni vizuri kuhudhuria kliniki mara nane sasa utakapokuwa unaenda kliniki kule utakuwa unafanya vipimo vifuatavyo moja ni vizuri kupiga ultrasound kuangalia huyu mtoto ni wa aina gani ni vizuri kupiga ultrasound ultrasound itaku itakujulisha kwamba huyu eh, mtoto pengine ame, ametanguliza matako. Hmm? Sasa ukishajiwa kwamba ametanguliza matako eh, uta, uta, wale 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 wakunga na madaktari watakujulisha na watakupangia ni kwa namna gani watakusaidia. Lakini pia ni vizuri unapopiga ultrasound unajua aidha una mapacha au huna mapacha. Ni mbaya sana mzazi wazazi walio wengi tunakutana nao yani mpaka naenda kujifungua hajui kama na mapacha hiki ni kitu kibaya sana kwa hiyo ni vizuri ujue una ujauzito wa aina gani inawezekana ni mapacha au inawezekana mtoto huyu ametanguliza matako au inawezekana labda sehemu ya kondo la nyuma sehemu ya kondo la nyuma limetangulia chini sasa inapokuwa limetangulia chini ndipo baadaye e, mtoto anapokuwa anageuka hmm? ndio pale tunapokuta mama anaanza kutoka damu hata kabla ya kipindi cha kujifungua unaona kwa hiyo ni vizuri kujua hata kabla ya kipindi hicho cha kujifungua kijafika je mtoto labda kondo la nyuma limetangulia au halijatangulia hii hatuwezi kujua ni mpaka huyu mama apige ultrasound kwa hiyo mama mzazi na baba au familia nzima ile ambayo ina mzazi ni vizuri kujua huyu huyu binti yao ana mtoto wa aina gani kule tumboni lakini unapokuwa unapiga hata sauni una, unaweza kujua pia huyu mtoto ni mkubwa au ni mdogo au kuna shida yote kule tumboni eh, ambayo inaweza kutokea kipindi cha ujauzito kwa hiyo ultrasound ina faida kubwa lakini pia katika kipindi hiki cha ujauzito unakuwa eh, unapokuwa unaenda kliniki una, 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 unaambiwa pia ufanye vipimo kwa mfano kama kuangalia wingi wa damu eh, vipimo vya malaria kupima pressure kupima mkojo kupima vi, vi, vipimo vya magonjwa ya zinaa unaona kwa hiyo ni muhimu sana eh, katika kipindi hiki u, ujue umebeba mtoto wa aina gani mara nyingine wala ambao hawaende kliniki hawajui wamebeba mtoto wa aina gani hawajui kondo limetangulia au hali, au li, limekaa sehemu yake hawajui wana mapacha au wana mtoto wa aina gani hawajui labda kuna shida yote kule tumboni au hawajui hii ni, ni kitu, si kitu kizuri kwa hiyo tunapokuwa 
tuna tuna tunafanya maandalizi ya ya ya, ya kujifungua au maandalizi ya kujua dharura tazamaji tunapokuwa tuna, tunafanya maandalizi ya kutambua dharura za uzazi ni vizuri kujua huyu mtoto ni aina gani huyu mtoto ni mkubwa tumboni au ni mdogo huyu mtoto labda ni mapacha ndani au ni mmoja huyu mtoto labda kondo la nyuma limetangulia au halijetangulia e, vipimo vya huyu mama vikoje unaona ana pressure ya juu au ana pressure ya kawaida ana, ana wingi wa uh, wingi wa damu wake ni, ni mdogo au ni mkubwa Hei, haya yote yanatusaidia kujua dharura za huyu mzazi mtazamaji wangu mimi nitakuwa natoa elimu ya afya ya uzazi mara kwa mara kupitia channel hii ya Women Health Online TV naomba unifuatilie kwa sababu lengo langu ni hakikishe kwamba angalau jamii wa Tanzania tunapunguza vifo vya mama na mtoto karibu sana kipindi kingine uendelee kunifuatilia kunifuat, eh, kunifuat, uta, uta, uta na naamini na, na, na kwamba hata jamii inayokuzunguka na wewe utaisaidia karibu sana sana